Hi, good morning guys, I hope you are doing well. Today we're going to start with a new unit, with a new topic, okay? Today we're going to start talking about my life, okay? Nuestra vida, las cosas que nosotros hacemos diariamente, como nuestras daily routines, okay? Vamos a empezar y van a encontrar este tema en la página 24 de su libro. Y vamos a estar aprendiendo hoy un nuevo vocabulario, okay? Entonces, para iniciar, vamos a empezar con lo que es la historieta. El día de hoy no voy a traducir, sino que solo voy a leer y usted en casita va a practicar la pronunciación. Y, es, y de acuerdo a las imágenes, usted tiene que tratar de entender el contexto de todas las oraciones que están ahí. Y también van a identificar todas las palabras desconocidas y van a empezar a elaborar su propio vocabulario. ¿Ok? So we're going to start. After school... Maddie meets her friends, Huawei Keeper. In the afternoon, Emma and Dan do their homework. Maddie and Robert play computer games. You should do your homework first. I know. Huawei Keeper. After dinner, Maddie brushes her teeth. But she can't go to bed. Go away, keeper. You must do your homework now. Before bed, Maddie does her homework. Oh no, my homework is about keeper. Keeper, where are you? Okay, so esa historia de tema que todos nos habla de... ¿Qué es lo que tenía que hacer Emma? ¿Ok? Y las cosas que hizo después de la escuela. ¿Ok? Entonces vamos a aprender el vocabulario del día de hoy que es sobre daily routines. ¿Ok? Cosas que nosotros hacemos diariamente. ¿Cuáles son las cosas que nosotros hacemos diariamente? Por ejemplo, go to school, ir a la escuela, levantarnos, comer, bañarnos, etc. ¿Sí? Entonces vamos a aprender el vocabulario sobre daily routines today, okay? So we have letter A, brush my teeth, okay? Brush my teeth. Letter B, make my bed. Numbers, letter C, sorry, wash my face. Letter D, clean my room. Letter E, do my homework. Letter F, meet my friends. Letter G, study before a test. Letter H, take notes in class. Letter I, take out the garbage. And letter J, be on time. Ok, be on time. Muy bien, ese es el vocabulario sobre um, daily routines. Espero que en casita ustedes puedan practicar y aprender ese vocabulario. Ahora. ¿Cuáles son las cosas que nosotros debemos hacer? Que es una obligación. ¿Ok? For example, we must do our homework. ¿Ok? Cuando algo es mandatorio, nosotros usamos lo que es el modal verb must. Must. Las cosas que usted debe hacer. ¿Ok? Entonces, you must do your homework. También, la mamá le puede decir a usted que usted debe de limpiar su cuarto. Entonces, mamá podría decir, you must clean your room, ¿ya? Ahora, si, si yo le quiero dar un, como un consejo, un advice, ¿ok? Un consejo en inglés es advice. Entonces, yo le diría, you should brush your teeth daily, ¿ok? Debería, should, you should, you should, you should brush your teeth, ¿ok? Debería lavarse los dientes todos los días, porque si no, va a quedar bichín, ¿ok? Entonces, you should. Entonces, vamos a aprender esos dos modal verbs today. You must do y you should do, ¿ok? Must para obligación y should como advice, ¿ok? Como un consejo. ¿Qué debería usted hacer? ¿Ya? Dependiendo de quién se lo diga. Muy bien. Entonces vamos a aprender a hacer oraciones. Look, ahí en this look, ahí hay algunos ejemplos. You must brush your teeth 
como order, y you should brush your teeth, ok, como un advice. Muy bien, ahora en, el, en la página 25, 25, you're gonna number the pictures according to what I'm gonna say, ok. Van a enumerar las imágenes de acuerdo a lo que yo voy a decir a continuación. Number one. She must take out the garbage. Number two. She should wash her face. Number three. She must do her homework. And number four. She should brush her teeth. ¿Ok? Ahora, en el ejercicio número cinco, siguiendo los ejemplos anteriores, ustedes van a tratar de ordenar esas oraciones porque están desordenadas. Por ejemplo, number one, le puede dar con la number one. Está shower, está you, está bed, must, and before. Entonces quiere decir que esa es una oración mandatoria, ¿verdad? Porque estamos utilizando must. Entonces vamos a ver qué iría primero. En clases anteriores yo les he explicado la estructura de una oración. La estructura de una oración está compuesta de subject, verb, and object. ¿Ya? Subject. Que es de quién estamos hablando, verb, que es lo que estamos haciendo, en object y resto de la oración. Ahora vamos a tratar, como estamos utilizando el auxiliar, sorry, de modal verb, must and should, esto van a ser antes del verbo, ¿ok? Vamos a ver, ¿cómo sería la primera? Number one. Primero dijimos eh, the subject, entonces sería you. You, luego el modal verb, que es must, ahí está, you must, luego el verbo que sería shower, ok, you must shower before bed, que sería el resto de la oración, before bed, ya, entonces you must shower before bed, de esa manera ustedes van a responder y van a ordenar las demás oraciones, siguiendo los ejemplos anteriores. Y en la última, en la ejercicio número 6, ok, look at Mash, then say, what advice can you give Maddie, ok, están hablando de advice, entonces, diríamos, usaríamos el modal verb should, ok, por ejemplo, number one dice, sorry, I'm late, ¿qué le aconsejaríamos a Maddie? Si ella está tarde, entonces lo van a unir con una línea de acuerdo al consejo, ok, Luego dice, number two, I have a test on Monday. ¿Qué debería hacer Maddie si tiene un test? Lo unen ahí. Number three, I'm bored. ¿Qué? Okay, está aburrida. ¿Qué debería hacer? And number four, I don't have class, class notes. ¿Qué? Okay, no tiene notas. No, no tiene apuntado nada de la clase. ¿Qué debería hacer? ¿Ok? Muy bien. Entonces, en casita... Eh, quiero que ustedes practiquen esa estructura You must And you should Con el vocabulario De la página 24 ¿okay? Van a hacer oraciones Usando must y usando should Con el vocabulario ¿okay? Por ejemplo la, el, el, la frase de la letter A Es brush my teeth Entonces yo voy a hacer oraciones ah, Ya puede ser con mi persona I o con otra persona You, ok I must brush my teeth, ¿ok? I must brush my teeth, ¿ok? Y si yo quiero darle un consejo a otra persona, you should brush your teeth, ¿ya? Yeah? Muy bien. Thank you so much. God bless you. Y por favor, enviar evidencia de la tarea del día de hoy en un collage. Si son dos o más fotos, para que sea todo en una sola foto, ¿ok? And thank you... God bless you.